These pigs could help solve a life and death problem, shortages of donor organs. Researchers in Germany are breeding the genetically modified animals for use in human transplants. Unsere Aufgabe dabei ist es, die Spenderschweine genetisch so zu modifizieren, dass ihre Organe nach der Transplantation in Menschen nicht abgestoßen werden. They're using a simpler model to the one used in the United States in January 2022, when 57-year-old David Bennett was implanted with a genetically modified pig heart. The first of its kind surgery demonstrated the feasibility of a pig to human heart transplant. If it proves successful, the technology could save thousands of lives. We're in Munich, inside a breeding station at Ludwig Maximilians University. Researchers here are using gene editing to clone and then breed genetically modified pigs. Pigs have long been a tantalizing source of potential transplants because their organs are so similar to humans. But prior efforts at pig-to-human transplants have failed as a result of genetic differences that caused organ rejection or viruses that posed an infection risk. Scientists here, though, are editing out potentially harmful genes. Eckhard Wolf is a scientist at the Ludwig Maximilians University. Wie machen wir das? Wir müssen dafür genetische Modifikationen einführen, und zwar drei Schweinegene ausschalten und mindestens zwei menschliche Gene hinzufügen. Das alles läuft in kultivierten Schweinezellen. Wir suchen uns dann diejenigen Zellen heraus, in denen die Modifikation geklappt hat. Und dann verwenden wir die Zellen für den Kerntransfer, das heißt das Klonen nach der Dolly-Technik, um aus den Zellen zunächst Embryonen herzustellen. Und diese Embryonen werden dann in der Schweinezuchtanlage in Empfängertiere transferiert, die sie dann austragen. Das heißt, nach 114 bis 116 Tagen kommen die genetisch modifizierten Schweine dann zur Welt. Wolf says his team aims to have the new species ready for transplant trials by 2025. Across the Atlantic, a team at the University of Maryland School of Medicine transplanted a heart from a pig into a terminally ill man. David Bennett's doctors say he's responding well, though risks of infection, organ rejection or high blood pressure remain. The US donor pig was cloned and had 10 genetic modifications. Wolf says his team in Germany is proceeding with a simpler model of five genetic modifications. They also use cloning technology to only generate what he calls the founder animals. The Spenderschwein, das in USA verwendet worden ist, war ein geklontes Schwein. Das heißt, man hat es aus zehnfach genetisch modifizierten Zellen durch den Kerntransfer hergestellt. Das ist für die routinemäßige klinische Anwendung sicher nicht der richtige Weg, weil das Klonen an sich auch Nebenwirkungen haben kann, die wir vermeiden wollen. Wir werden unsere Spenderschweine auf jeden Fall durch Zucht erstellen. Das heißt, wir werden nur die Gründertiere über das Klonen generieren und dann alle weiteren Generationen sozusagen ganz normal durch Zucht erstellen. Transplants are used for people diagnosed with organ failure who have no other treatment options. Wolf's supporters say animal donors could help shorten waiting lists. But opponents say it effectively degrades pigs to the status of organ factories. Christina Berchtold is a spokesperson for the Munich branch of Germany's Animal Welfare Association. Es macht überhaupt gar keinen Unterschied, egal ob Haustier, sogenanntes Nutztier, Klon oder ähm, natürlich geborenes Tier. Es ist empfindungsfähig und ähm, weiß selbst nicht, zu welchem Zweck es auf der, auf der Welt ist und hat dieselben Bedürfnisse, Ängste und eigentlich auch Rechte. 